Muchísimas gracias, mi queridísimo Frank. Tome aire, respire profundo. Vario, <risa> <risa> le falta. Y bueno, ya comenzamos esta sección a tu salud para cerrar con broche de oro este viernes. Y vamos a hablar con la licenciada Gloria Newell de los problemas de espalda. ¿Qué tal? Que hay muchos. Muchos. Pero ahora queremos hablar específicamente de los problemas de espalda que nos afectan para la pisada, ¿correcto? O cómo la pisada puede afectar los problemas Viceversa. de espalda, ¿no? Okay. El uno va con el otro. Buenos días, ¿cómo están? Hola, ¿cómo Gloria? están? Pues muy contenta que es viernes y muy Ay, contenta gracias. de estar aquí. Adiós. Bueno, bueno, voy a empezar a eh, describir qué es un pro, o sea, los dolores de espalda. Uh -huh. Los dolores de espalda vienen, evidentemente, en la columna vertebral. La columna sí. vertebral es la que nos sostiene y lo que nos hizo diferenciarnos de los animales y poder caminar en dos piernas. Dos. Uh -huh. ¿No? Ahora. Es increíble, pero hay, este, el Inegi habla de que el 80% de las personas después de los 40 años sufren de dolores de espalda mínimo dos veces en su vida. Entonces es un problema realmente muy común del uh -huh. cual hay que estar como muy atentos y muy bien informados para tratar de evitarlo. Correcto. Dentro de los problemas de la espalda están los problemas por enfermedad, uh -huh. que no podemos hacer nada, que podrían ser infecciones, tumores, osteoporosis, uh -huh. artrosis, artritis Que la columna tenga ciertos problemas. Ah, no, y que, pues, que lo, hay que cuidar, hay que ir al médico, hay que estar bien informados. Claro. Pero luego hay otra serie de problemas que sí podemos hacer nosotros mucho. Y que nos ¿no? generamos nosotros, y que ¿verdad? Nos, exacto, y lo podemos prevenir con una buena conciencia, con una buena información. Por ejemplo, ¿cuáles serían el sobrepeso y la obesidad? Sí, eso es hijo. hijo eso es, o sea, eso totalmente va a influenciar directamente en la espalda. Sí. El Perjudicial tabague, en todo el cuerpo, no además, nada más en todo eh, el cuerpo. Exactamente. En todos los sentidos. El tabaquismo, el, la, el la fumar mucho también puede debilitar los huesos. Uh -huh. Y eh, inhibe un poco el ejercicio, porque ahorita, como estaban comentando, el hacer 20 minutos de ejercicio de diario es básico. Movernos es básico marca para... La diferencia, ¿verdad? Marca la diferencia entre tener una vida saludable o tener un, una vida muy sedentaria, porque a su vez el sedentarismo también afecta sí. de manera importante. Si no nos movemos, digo, somos... somos este humanos y te, nuestro cuerpo está hecho para Condicionado moverse. Condicionado para moverse. Y, pa, esa, y si no nos movemos, o sea, se, se atrofia claro. y se y nuestra calidad, se perdemos calidad de vida claro. y mucho va este directamente eh, influenciado por la falta de actividad que a su vez afecta a toda nuestra estructura y básicamente la espalda. Sí. Ahora, regresando a tu pregunta de cómo puede ser que la, los pies o la, los, la, la marcha pueden estar afectando nuestra, nuestra espalda y sobre todo la espalda baja, que es la espalda que está conectada claro. al sacro y que a la cadera. Uh -huh. Entonces, en nuestra forma de caminar, pues evidentemente va a tener una repercusión directa en nuestro movimiento de la cadera y a través de nuestra columna vertebral. Entonces, ¿qué puede afectar, por ejemplo, que tuviéramos una pierna más larga que la otra? Pero Entonces, que la mayoría de los seres humanos tenemos una pierna más larga que la otra, ¿no? O sea, la mayoría estamos hablando de un milímetro, pues sí puede ser, ¿no? O sea, pero no la mayoría, mucha gente es totalmente simétrica y además tenemos una capacidad compensatoria muy importante que el hecho que tengamos 5 milímetros o así, una diferencia entre una, en, entre una pierna y otra, pues no va a afectar de manera importante, ni nuestra marcha, ni nuestro esqueleto, ni, ni, hay, ni hay dolor por este acortamiento, pero hay veces sí, y entonces es cuando hay que hacernos un análisis un de chequeo, marcha, ¿no? un chequeo. Por ejemplo, si los pies, cuando tú caminas, si tus pies están movidos hacia, a, o sea, si tú ves que, por ejemplo, la suela de tus zapatos están muy desgastadas de la parte externa, uh -huh. quiere decir que de alguna manera tu rodamiento y tu forma de pisar no son correctas, que a su vez van a tener una, una afectación en la rodilla, en la cadera y en, y en, en la espalda baja, ¿no? Claro. Sí, a, a, por otro lado, si tu, tu pie es muy plano, uh -huh. exacto, o el tobillo está muy hacia adentro que pronas, pues también hasta tú puedes ver cómo las piernas están muchas veces sí, la rodilla. Sí, exacto. Una forma ¿verdad? extraña, o sea, si sí lo ves en las piernas de las lo personas. Lo puedes ver si lo detectas, ¿no? A simple vista que tienen las rodillas muy hacia adentro y evidentemente eso va a tener un impacto en cadera y en espalda. Claro. Ahora sí es importante hacerse un estudio para poder descartar que eso pueda ser un problema. En piédica tenemos este varopodómetro donde podemos hacer análisis de la pisada y de la uh -huh. marcha. ¿Cómo se hacen estos sí. estudios, Doc? Bueno. Mira, son, este, son plataformas digitalizadas uh -huh. que 
por cada centímetro cuadrado tienen cuatro sensores, entonces tú vas caminando y se va detectando con, detectando con alta tecnología la progresión de tu, de tu centro de gravedad sobre la huella podálica. Entonces eso nos indica si este, si este rodamiento o esta forma de pisar son correctas uh -huh. o podemos hacer algún tipo de tratamiento, ya sea a través de ejercicios, de plantillas, para poder corregir de menos toda esta información que viene de los pies, de los cimientos, que afectan a toda nuestra estructura ósea. Oye, ¿no? Gloria, una pregunta. ¿Nosotros podemos prevenir desde temprana edad este tipo de, de problemas o de errores al caminar? Porque Por, cuando crecemos... Ya está dado. Sí, ya, Entonces ya, ya, ya. Es como más difícil sí, corregirlo, sí. ¿no? Corregirlo, sí. Y qué buena pregunta, porque sí se puede corregir. Okay. El patrón de marcha se da desde que empiezas a caminar. Sí. Y está introyectado en el sistema nervioso central. Y tú lo tienes que... Ya como eres cuando estás adulto, pues ya es mucho más difícil este, modificarlo. corregirlo, modificarlo. Pero si tú desde chiquito empiezas a estimular al pie que camine de manera correcta, uh -huh. pues vas a tener una vida saludable mucho mejor que si no haces este tipo de tratamiento. O por más tiempo, por A lo temprana menos. edad, exactamente. Hay que prevenir, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, nos esperamos en Piedica para, ¿Sí? este, para hacerse un análisis de marcha y detectar si tienen algún problema de los pies. Perfecto, muchísimas gracias, Gloria. Qué, qué bonito gracias. tenerte en viernes, que tengas un feliz fin igualmente, de semana. Igualmente. El día lunes vamos a hablar de osteoporosis en hombres y mujeres y aprovechando que estamos en el tema de salud, yo les quiero compartir que hay servicios médicos a su alcance y el el gobierno de la Ciudad de México los invita a que se afilien y que con esto cuiden la salud. A través de la página, apunten por favor, www.salud.df.gov.mx, puedes consultar los requisitos para afiliarte al Sistema de Protección Social del Distrito Federal, el cual incorpora a sus programas de salud al Seguro Popular, como el Sistema de Aseguramiento Público y Voluntario que ofrece la cobertura médica para todos los capitalinos. Entonces, pues bueno, el gobierno como siempre trabajando por nosotros, cuidando nuestra salud, hay que ser conscientes, hay que prevenir.